O, oye, ¿y, ¿y qué tal ayer a la, en la casa de Ruener? En la casa de, de este cuate Andrés Ruener, el escritor, que tiene 61 denuncias de acoso y abuso y violaciones. Uh -huh. Entre acoso, abuso y violaciones, uh -huh. más de 60 eh, a, acusaciones. Imagínate nada más, más de 60 seres humanos, más de 60 personas. Y ayer llegaron a la casa de este güey. Uh, uh -huh. El señor este, Andrés Ruener este pues aventarle huevos y a lanzarlo y, y y claro que la tapear o sea me, me metieron maderas al frente si el cerdo este sabía lo que ¿qué tenemos ahí el video fue de los okay, mira, va, vamos a ver este video para que vean cómo tiene tapeada la, la entrada de su casa está en, en río de janeiro en plaza río de janeiro en la colonia roma de la Ciudad de México, si el mío no anda en burro, ¿verdad? están ahí me, metiendo maderas, y, y fíjate que ayer llegaban la, las mujeres, lo, lo pintarrajearon todo, aventaron sí, huevos, huevos, este eh, es que no es posible, ¿eh? ahora, yo quisiera saber, el día de ayer, ¿dónde estuvo Ruener? Ni el día de ayer, Rick se está en la cárcel. O sea, lo tenemos ahí guardadito. Ese cuate. Uh -huh, uh -huh. ¿Dónde estuvo Ruiner? No sé. ¿Dónde estuvo Salgado Macedonio? Pues yo creo que viene escondidos, ¿no? ¿Dónde estuvo Sergio Andrade? Ah, ese sí, no sé. En Cuernavaca. En Cuernavaca. Oye, a ver. Fíjate, ves que Mayer anda. Sergio Mayer, pues ya ves que está ayudando a todo en su puesto de diputado ayudó a, a esta chica a denunciar Daniela. a Daniela Daniela Berriel la, la ayudó a a que detuvieran a este chico Eduardo Jeda que al que estaba acusando de que había abusado eh, de per, ella perdón es que me moví el ventilador porque me está dando en la garganta de frente entonces bueno este lo estaba acusando de este cuate eh, entonces ya lo metió en la cárcel gracias a la intervención de Sergio Mayer. Si es así, te felicito, Sergio, qué buena onda. Yo te sugeriría que por qué no a la periodista que fue, que dice fue violada por Félix Salgado Macedonio, también la ayudes para que metan al bota Salgado Macedonio. O porque es de tu partido, ahí sí ya no, ahí no vas a intervenir. O, o, ah, ese es un buen, ese es un buen dato. Sí, o sea, me, no estaría muy bueno. Que señor Sergio Mayer, señor diputado Sergio Mayer, levante usted la mano, ayude usted con sus contactos eh, a niveles federales para que a Félix Salgado Macedonio, este señor que es un violador, bueno, que dice la gente que hay cuatro mujeres que lo acusan de haberlas violado, deberías de ayudarlo, Sergio, tú también, o, o ahí ya no entra este tus influencias y tu fuero de diputado, porque es del partido Morena. Yo creo que por eso no lo ha hecho, Gustavo. ¿De plano? Pues sí. Así como ha, ha estado con la mejor disposición de ayudar a todas estas mujeres, pues yo creo que yo hubiera podido hacer algo, ¿no? O, oigan, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? Sergio Mayer hmm. debería también de ayudar a Bas Basilia, ¿no? Se llama la periodista. Uh -huh. A la periodista Basilia y a las demás mujeres a que... Salgado Macedonio vaya a la cárcel o no o por ser del partido Morena y el candidato que a la fuerza nos lo están metiendo para el estado de Guerrero ahí sí no, él no él no tiene que ir a la cárcel pues es que también tiene mucha gente quien lo lo proteja ¿no? ¿a quién? a Salgado, a Macedonio. Salgado Macedonio tiene mucha gente que está detrás de él protegiéndolo pero si sí viste, ¿no? Ya, ah, pues ayer lo presentamos, ¿no? Que eh, salió Salgado Macedonio sí. con, con una cantidad de Ajá, de que vivan las mujeres, han de ser de su familia, ¿no? Sí, yo, yo me supongo. ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Que Mayer nos ayude o que Mayer no nos ayude? Sí, que nos ayude. Sí, Ma Mayer ayuda, ayuda para meter a Salgado Macedonio a la cárcel, así como has ayudado. Digo, qué bueno que lo hizo con esta persona, pero pues la justicia es para todos o nomás para los que... <risa> 
No más para los que no son No, de su pues mismo es para todos, político. tienen que ayudar a todos. Bueno. Oye, pre... bueno, ahorita. Dime, dime. Miran Torres, Maite Velázquez, quizá Alicia no sabía nada, por eso el familiar seguía entrando a la casa. Eso suele ocurrir mucho, la familia no sabe y uno tiene que fingir delante del acosador o abusador. Sí. Leticia Rosa, Sergio Mayer, ese cuate solo se para el cuello con lo que hizo y cobrar dinero. Bueno, Sergio Mayer es un fanfarrón, dice Yomana Mónica Flores. Qué bueno que por miedo de las redes sociales se descubren todas las porquerías que hacen los depredadores sexuales, sean famosos o no sean famosos. De bueno, es que ya lo decía Daniela Berriel, o sea, que la última instancia que tenía para ser escuchada y para que le hicieran caso eran precisamente las redes sociales, porque ya tenía mucho tiempo que había hecho la denuncia y pues no pasaba nada. O sea, qué triste que tengan que recurrir a las redes sociales para que las autoridades hagan su trabajo. 